অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য হ্যালো एवरीवन আমি এসে গেছি উইথ গরম গরম জিলিপি সকাল সকাল জিলিপি আচ্ছা আজকের দিনটা সবাই মিষ্টি মুখ করে শুরু করুন তারপর চাটা খান কিন্তু সমুদ্র চায়ের আগে মিষ্টি খেলে যে চাটা আবার মিষ্টি লাগবে না লাগবে লাগবে খুব লাগবে ছেলেটা এত বড় মুখ করে এনেছে খাও তো কিছু হবে না আচ্ছা ঠিক আছে তুমি না হয় একটা নোনটা বিস্কিট খেয়ে নিও আচ্ছা বেশ দাও यस ম্যাডাম তা আপনার জন্য ওকে তারা আরে তো তুই ধরো স্যার জানো কাল অনেক দিন পর আমার রাতে খুব ভালো ঘুম হয়েছে পিসফুল সেটা তো হওয়ারই কথা সমুদ্র যাই হোক অনেক দিন বাদে আমরা অনেকটা চিন্তা মুক্ত হয়েছি তাই না স্যাম আপনি কি আবার এখন কোথাও বেরোবেন হ্যাঁ তারা আমি বেরোবো স্যারের সাথে দেখা করতে হবে সমুদ্র আমি জানি না তোমার স্যার কে কিন্তু শুনে মনে হচ্ছে উনি খুব বড় মনের মানুষ ওনার প্রতি তোমার দায় অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে সময় মতো ঋণটা শোধ করে দিও কিন্তু করবো স্যার আমি আমি আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেবো আচ্ছা সমুদ্র আমি কি আরেকটা জিলিপি পেতে পারি আপনি পারমিশন নিচ্ছেন কেন অফকোর্স নিতে পারেন একটা কথা বলি হ্যাঁ বলে ফেলুন বলছিলাম আপনার স্যার আমাদের জন্য এত কিছু করছেন আর আমরা তো ওনাকে দেখিও নি ওনাকে চিনিও না আমি ভাবছিলাম যদি আমি ওনার জন্য একটু টিফিন বানিয়ে দিয়ে আপনি নিয়ে যাবেন মানে উনি একটু যদি খুশি হন তারা দ্যাটস আ ভেরি গুড আইডিয়া আর এতে জিজ্ঞেস করার কি আছে আপনি বানান আমি নিয়ে যাব স্যার নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন আমি শিওর ভাবনাটা ভালো সমুদ্র আমি তোমাকে একটা কথা বলবো হ্যাঁ ম্যাডাম শিওর বলুন বলছি তুমি তোমার অফিসের স্যারের কথাটা এবার একটু ভেবে দেখো কোন কথা সেটাও বুঝিয়ে বলে দিতে হবে আরে তোমাদের ঘুরতে যাওয়ার কথাটা দেখো সমুদ্র যে মানুষটা এভাবে আমাদের পাশে আছেন তার কথাটা তুমি দেখো হ্যাঁ রে সমু আমিও এই কথাটাই ভাবছিলাম তুই আর তারা যা একটু ঘুরে আয় ভালো লাগবে দেখবি তারা বলছি আমরা যখন ঘুরতে যাচ্ছি তাহলে হালকা করে শপিং করে নিলে হয় না দেখুন আপনি আমার সাথে কোথাও একটা মিট করে নিন তারপর আমরা দুজনে একসাথে শপিং করে নেব আজকে কটা নাগাদ আপনি ফ্রি আছেন বলুন समुद्र के मारे तक ठीक तुम बुझे कत छटफट कर শান্ত হবে শোনো আমি ছাড়ছি হ্যাঁ কোনো অসুবিধা হলে আমাকে ফোন করবে অল দ্য বেস্ট মম সমুদ্রকে শান্ত করবে মানে না সেরকম কোনো ব্যাপার নয় সমুদ্র একটু উত্তাল হয়ে গেছে হ্যাঁ দুরন্ত হয়ে গেছে তাই সমুদ্রকে একটু শান্ত করতে হবে 
না হলে আমাদেরই প্রবলেম হবে রতি এই দেখো এই কাঠ খড় পুড়ি আমি অনেক পরিশ্রম করে বিজনেস ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের একটা নাম করেছি হ্যাঁ এই ম্যানুকা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ একটা ব্র্যান্ড আর সেখানে এই সমুদ্র এসে আমার জায়গাটা নড়িয়ে দিচ্ছে আমার ব্র্যান্ডটাকে নড়িয়ে দিচ্ছে থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ স্যার আপনি আপনি যদি পারমিশন দেন তাহলে আমি আপনাকে একবার প্রণাম করতে চাই এখানে ইমোশন না গিভ এন্ড টেক পলিসিতে চলে সবসময় মনে রাখবে প্রণাম করতে গেলে মাথা নত করতে হয় আর এই কর্পোরেট জগতে না মাথা নোয়াতে নেই ইমেজ নষ্ট হয়ে যায় কর্পোরেট রুল হলো চোখে চোখ রেখে কথা বলা স্যার আমার ওয়াইফ খুব খুশি হয়ে আপনার জন্য নিজের হাতেই রান্নাটা করে পাঠিয়েছেন থ্যাংক ইউ সো নাইস অফ আমার হয়ে ওকে থ্যাংকস বলো স্যার প্লিজ এটা খেয়ে নেবেন হ্যাঁ ডেফিনেটলি খাবো আচ্ছা স্যার আমার বাবা এখন কোথায় আছেন আর ওরা ফাইনাল সেটেলমেন্টের জন্য কি চাইছে এক্স্যাক্টলি আপনি জানেন ওরা কি চায় না চায় সবটাই আমি জানি এবং ওদের কথা শুনে আমার যেটা মনে হয়েছে যে ওদের যা লস হয়েছে তোমার বাবার জন্য সেটা তুমি যদি পুরোটা পুষিয়েও দাও তাও কিন্তু তোমার বাবাকে ওরা ছাড়বে না কেন এই যে এতদিন ধরে ওদের লস হয়েছে মানে ইন্টারেস্ট লস সে ইন্টারেস্টে চাইছে ওরা ইন্টারেস্ট সেটা কত ইনফ্যাক্ট দিস ইজ নট দ্য প্রবলেম সমুদ্র যদি শুধু ইন্টারেস্ট মানে টাকার কথা হতো টাকার অঙ্ক যদি বেশি চাই তো আমি সেটাও দিতে রাজি হয়ে যেতাম দ্যাট ইজ নট দ্য প্রবলেম প্রবলেম অন্য জায়গা ওরা তো টাকা চাইছে না তাহলে ওরা কি চাইছে এক্স্যাক্টলি তোমার বাবাকে ওরা ছেড়ে দেবে তার এগেনস্টে ক্রাইম করতে হবে ক্রাইম আমি আমি ঠিক বুঝলাম না স্যার কথাটা হচ্ছে তোমার বাবাকে বাঁচার এবার তার জন্যে যদি আমাকে ক্রাইম কমিটও করতে হয় আমি ক্রাইম কমিট করতে রাজি তবে তোমাকে আমাকে একটা কথা দিতে হবে হ্যাঁ সে ঠিক আছে আচ্ছা এনিওয়ে কি কি কথা বলুন আমি তোমাকে যা বলবো তোমাকে তাই করতে হবে আমি আমি রাজি স্যার আপনি আপনি যা বলবেন আমি তাই করব আর এটা কোনো প্রশ্ন করব না ডান হ্যাঁ তারা আপনি শপিং মলের বাইরে দাঁড়ান আমি আসছি জানেন আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে আমি জীবনের সব খুশিগুলো আবার ফেরত পেয়ে গেছি আর বাবাও খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে আপনি শুনলেন আমি কি বললাম হ্যাঁ তারা আমিও চাই সে দিনটা তাড়াতাড়ি আসুন আমি জানি না স্যার আমাকে দিয়ে কি করাবেন কিন্তু বাবাকে ফিরিয়ে আনার জন্য উনি যা বলবেন আমাকে সেটাই করতে হবে আমার কাছে কোনো সেকেন্ড অপশন নেই জানেন ভাবছিলাম আজকে রাত্রে একটা স্পেশাল ডিশ বানাবো কি বানানো যায় বলুন তো
আসো সময় হয়ে গেছে আপনি না থাকলে কি যে হয়ে যেত কিন্তু ফিরে এসে আপনাদের ঘরোয়াতে অবশ্যই যাব আমি আপনি কাল পুরুলিয়া যাচ্ছেন আমরাও কাল পুরুলিয়া যাচ্ছি তাহলে তো ওখানেই দেখা হবে আজকে আপনি আমাদের জন্য যেটা করলেন আই মিন আই মিন উই আর গ্রেটফুল টু ইউ আর সেই জন্যই ধরে নিন পুরুলিয়াতে আমাদের তরফ থেকে একটা ডিনার ডিউ রইল শিওর তাহলে পুরুলিয়াতে দেখা হচ্ছে এখন আসি আমাকে কিছু কেনাকাটি করতে হবে বাই ওকে বাই থ্যাঙ্কস আবার বাই পছন্দ করে আমাকে কেন বলছো ওকে বলো ওকে বলো ওর চয়েস সমুদ্র এসবের কিন্তু দরকার ছিল না না ম্যাডাম দরকার ছিল এটা আমরা শুধু আপনাদের ভালো লাগানোর জন্য কিনিনি এটা নিজেদেরকেও ভালো লাগানোর জন্য কিনেছি ম্যাডাম ইটস আ গিফট ফ্রম আস এনিওয়ে হ্যাভিং সেড দ্যাট দিস দিস ওয়ান ফর ইউ স্যার 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 জাস্ট এ সেকেন্ড এটা এখন একদম দেখবেন না আর কাউকে দেখাবেন না জাস্ট আপনি যে কোনো একদিন এটা পরে সবাইকে দেখাবেন এনি ডে অফ ইউর চয়েস অ্যান্ড স্যার এটা তারা আপনার জন্য চয়েস করে কিনেছে ইটস আ ভেরি ভেরি স্পেশাল গিফট বাবার জন্য যখন প্রমিস করেছে তখন বাবা ফিরতে বাধ্য আমরা তো 
সবাই সেই দিনটার জন্যই অপেক্ষা করছি উনি যদি এটা করতে পারেন তাহলে আমাদের পরিবারের সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর হবে আমরা আবার সমস্ত দুশ্চিন্তা দূরে রেখে সবাই হাসতে পারব তাই না আচ্ছা সমুদ্র হ্যাঁ তোমরা কিসে যাচ্ছ ট্রেনে না স্যার কোম্পানি গাড়ি পাঠাচ্ছে বাহ তোমরা কখন বেরোবে একদম সকাল সকাল স্যার প্রায় ওই সাতটা নাগাদ সকাল সাতটা তারা তাহলে সকালে উঠে তোকে কিন্তু কোনো কাজ করতে হবে না আমি ব্রেকফাস্ট করে দেবো তোরা বরং সেটা খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাস কিন্তু এখন ডিনারে কি খাবো সেটা আমি দেখছি দাঁড়াও তারা যা ব্যাগগুলো গুছিয়ে নে হাতে তো আর বেশি সময় নেই সমুদ্র যাও হ্যাঁ সে যাচ্ছি ম্যাডাম কিন্তু তার আগে একটু মেনিউটা ডিসকাস করে নিলে ভালো হতো না আচ্ছা তুমি কি খেতে চাও বলো কি খাওয়া যায় ওকে চিকেন একটু ঝাল ঝাল করে চিকেন তার আগে ফুলকপির বড়া আর ডেজার্টে গাজরের হালুয়া পারফেক্ট কম্বিনেশন চিকেনটা তো আমি বানাতে পারবো কিন্তু গাজরের হালুয়াটা না আমি ভালো বানাতে পারি না ওটা আমার হাতে ভালো হয় না ওটা আমি করে দেব সৌ আমার হাতের গাজরের হালুয়া খেতে খুব ভালোবাসে পারফেক্ট ব্যাস প্রবলেম সলভ তারা চলুন তাহলে তাহলে এবার আমরা গোজ গাছটা সেরে ফেলি দিদি চলুন আমরা চাই এরিন ম্যাডাম এটা কি হিসেব হিসেব কিসের হিসেব আপনি যে টোকেনটা দিয়েছিলেন সেটা গাড়ি বুকিং হোটেল বুকিং আর সাপোর্টিং স্টাফ ভাড়া করতে শেষ হয়ে গেছে এটা তার হিসেব আমাকে কোনো হিসেব দেখাতে হবে না তুই না আই ট্রাস্ট ইউ ট্রাস্ট মি কিন্তু ব্লাইন্ডলি না টাকার জন্য আমি মার্ডারও করতে পারি তাই আপনি যে টাকাটা দিয়েছিলেন সেটা নিয়ে নয় ছয় সতেরো করব না তার কি গ্যারেন্টি আছে ম্যাডাম मैडम আপনি তো টেনশন করবেন না আমার কাজ করার স্টাইলটা একটু ডিফারেন্ট আমি প্রথমে মারব তারপর তারাকে হেল্প করার নামে পুরো কেসটার ওপরে নিজের কন্ট্রোল রাখব যখন মারব তখন কেউ দেখবে না তারপর তারার বন্ধু হয়ে তারাকে হেল্প করব কেন বলুন তো বসে পর আর সমুদ্র কোথায় ও আসছে আমি তোমার সাথেই খাব না তারা একদম নয় কাল কত সকাল সকাল উঠতে হবে বলতো আমার সাথে খাবে রাত করিস না খেতে বসে যা তুমি তো আমাদের সাথে খাবে নাকি আর বেড়াতেই তো যাচ্ছি এমন করছো যেন আমি এবার গেস্ট তারা একদম বকবে না আমি তোমার সাথেই খাবো ও সত্যি তুই না একটাও কথা শুনিস না ওই তোরা এসে গেছে হ্যাঁ কিন্তু মা কোথায় মা মা এই তো আচ্ছা মা তুমি গাজরের হালুয়া বানাওনি আমি তো একটু গন্ধ পেলাম না না রে রান্নাঘরে গিয়ে দেখলাম চার পাঁচটা গাজর আছে ওইটুকু বানালে সকলে দু চামচ করেও হতো না বলছি অল্প করে সমুদ্রের জন্য বানালে পারতেন ছেলেটা বড় মুখ করে বলল একা খাবে কেন ফিরে আসুক তারপর খাবে যা কপালটাই খারাপ আমি স্বপ্ন দেখব গাজরের হালুয়া খাচ্ছি কিন্তু কোনো টেস্টই পাবো না থ্যাংকস মম সমুদ্র সত্যি তুমি ভেতরে ভেতরে যে এতটা ছেলে মানুষ এটা কিন্তু আমি জানতাম সমুদ্র 
তোমার এই ছেলে মানুষিটা বাঁচিয়ে রাখো তাহলে দেখবে জীবনটা খুব ভালোভাবে উপভোগ করতে পারছো শুনলে একদম ঠিক বলেছেন স্যার আমার সেই জন্য ডিনারের মুডটাই চলে গেল থ্যাংকস টু মম এই এমন করে বলছিস কেন রে বললাম তো ফিরে আয় যেদিন ফিরবি সেই দিনই বানিয়ে খাওয়াবো প্রমিস হ্যাঁ হ্যাঁ প্রমিস দিদি আর দেরি করে লাভ নেই অনেক রাত হয়ে গেছে আসুন বসে পড়ুন হ্যাঁ সমুদ্রের বাবার কি আপডেট স্যার আপনি তো ওনাকে মিষ্টি খাওয়াতে বলেছিলেন উনি বললেন গাজরের হালুয়া খাবেন খাইয়েছিলে হ্যাঁ স্যার খাইয়েছি গুড এর যত্নে রাখো সমুদ্রের প্রাণ হচ্ছে ওর বাবার মধ্যে যতদিন ওর বাবা আমার কাছে আছে ততদিন আমি সমুদ্রকে যা যা বলবো সে তাই করবে ছোট্ট একটা টিম বানাও আর আজকে রাত্রের মধ্যে পুরুলিয়া চলে যাব পুরুলিয়া কেন জানতে পারি স্যার একটা মহিলা সমুদ্রকে মডে করতে চায় আর আমাদের কাজ খুবই ইম্পর্টেন্ট 